kinyozi mjinga Hii ni hadithi ya mji unaoitwa Patlipura Hapo zamani kulishi mfanyabiashara aliitwa Manibadra na mke wake Gayatri Walikuwa matajiri sana Walikuwa na ardhi nyingi na waliishi katika nyumba kubwa Manibadra alikuwa mwanamme mkarimu sana hakuwahi kujigamba na mali yake Alikuwa amefanya bidii sana maisha ni mwake mke wake Gayatri naye alikuwa mwanamke mwenye busara hakuwahi kumwacha mtu aondoke nyumbani mwake mikono mitupu Mani Badran na Gayatri walikuwa mashuhuri sana mjini mwao katika kila sherehe waliwalika watu nyumbani mwao na kuwahudumia kwa heshima na ukarimu kila wakati kulikuwa na mgeni nyumbani mwao wanandoo hao walikuwa wenye jua zuri waliwapa wageni wao zawadi za gali na vyakula vya aina tofauti. Unaona Gayatri, tuna watu wengi wanaotutakia mazuri. Hatutawahi kulala na njaa wala kukosa. Almradi watu hao wazuri wako na sisi. Hawatawahi kutuacha peke yetu. Ah, mpenzi, wewe ni mpole sana. Unazitoa zawadi zote hizi bila kutarajia kupata chochote. Lakini watu hawa huja hapa sababu tu tunawahudumia vizuri. Hakuna yeyote atakayetusaidia tutapokuwa matatani. Upuzi, usifikirie hivyo. Hawa ni watu wetu. Najua uwezi kunisikiliza. Na natumai hautafika wakati ambapo hilo litakuwa urongo. Lakini hofu ya Gayatri itakuwa kweli karibuni. Kwani wanandoo hao wafanyabiashara walikuwa wamepangiwa mambo mengine. Wakati wa kiangazi, Manibadra aligundua kuwa meli zake za mzigo zimepotea baharini. Alikuwa amepoteza mizigo yake yote walitafuta na kutafuta meli hiyo lakini haikuwa na faida yoyote sasa mani badra akabidi awalipe wateja wake pesa nyingi sana alijaribu kuomba msaada rafiki zake lakini kila mtu alitoa sababu na kumfukuza kumekwaje mpendwa umepata mtu yote wa kutusaidia hapana kwa kweli kila mtu anaonekana na matatizo ya kwake hawawezi nisaidia Gayatri alijua kuwa rafiki zake wanatoa sababu tu. Lakini pia alijua kuwa mume wake hatoliamini hilo. Alibaki kimya. Mfanyabiashara huyo ilibidi auzae ardhi yake ili kulipa hasara aliyoipata. Lakini bado hakuwa na pesa za kutosha. Kisha akaamua kuuza nyumba yake. Hiyo ilifanya miujiza. Mani Badra alikuwa ameyalipa madeni yake yote, lakini alikuwa mwanamume maskini sasa. Aliishi kwenye nyumba ndogo na kufanya kazi katika ardhi ya mtu mwingine ili kupata pesa. Gayatri pia alifanya kazi kama mwalimu wa shule ili kusaidia kuimudu nyumba. Iliwabidi wote kufanya kazi kwa bidii sana. Lakini hata baada ya kukabiliwa na matatizo mengi, Mani Badra na Gayatri walikuwa wakarimu na wenye heshima kwa wengine. Walipata pesa za kutosha ili waweze kumlisha japo mgeni mmoja kwa siku. Hawakuwa na zawadi za gali wala vyakula tofauti vya kuwapa watu lakini walikuwa na ukarimu na mazungumzo ya kuridhisha. Muda ulipita lakini hakuna wageni wote waliokuja. Watu ambao Mani Badra aliwadhania kwa marafiki sasa walimwangalia na kushika njia zao bila hata tabasamu. Mani Badra alishikwa na huzuni. Ah, ulikuwa sawa Gayatri. Hawa si rafiki zetu. Walikuja kwetu kupata zawadi gali na kufurahia ukarimu wetu. Lahiti ningekusikiliza samahani Gayatri sina kilichobaki siwezi kukupa maisha mazuri tena Usiseme hivyo mpendo mimi nafurahia kwa na wewe Kwa kuwa watu wengine hawatusaidii wakati wa shida haimaanishi kuwa lazima sisi tubadilike jinsi tulivyo wewe ni mwanamme wa hekima siku moja ukweli wako utazawadiwa Lakini Mani Badra alikuwa amekasirika sana kumwamini Gayatri Anasema hivi kwa sababu ananipenda tu. Nimekuwa mjinga maisha yangu yote. Ujinga wangu hautazawadiwa kamwe. Sina chochote cha kuipa familia yangu tena. Nawezaje kujikabili? Ni makosa yangu. Kwani si ni bora kufa kuliko kuishi na kosa hili milele? Huko akijilaumu, mfanyabiashara huyo alitekwa na usingizi. Mani, amka mani. Ha? Kuna nini? Wewe nani? 
Mimi ni Bahira. Nimekuja hapa kukusaidia. Ustahili kukata tamaa ukikumbwa na matatizo. Lazima uyakubali. Mimi ni mtu mjinga. Siwezi kuyakabili niliyofanya. Wewe si mjinga. Mjinga ni yule anayefanya mambo bila kuelewa ukweli wote. Nililokukumba nilikuwa tukio baya. Na niko hapa kukusaidia. Nini? Utanisaidia vipi? Kwa nini unisaidie? Mke wako yuko sawa. Ni kwa sababu ya ukweli wako na miaka mingi ya bidii niposa nimetokea. Hii ni zawadi. Sasa nisikilize. Kesho nitagonga mlango wako nikiwa vivi hivi. Kiguse kisogo changu na gongo kisha nitageuka kwa chungu kikumbwa cha dhahabu na mali yako yote itarudi karibuni. Kumbuka usimpige bahira mwingine la sivyo utaadhibiwa. Oh? Ndoto ya ajabu jamani. Lazima nitakuwa nilala nikiwaza pesa. Mfanyabiashara huyu alipotoka mlangoni mwake alimuona bahira mwingine akipita nyumbani kwake. Mhm. Je, huyu anaweza kuwa ala. Bahira alisema kuwa atakuja na mwili ule ule. Ndoto au la sitakiwi kumpiga yeyote bila kufikiria. Mani Badra alipokuwa ameketi kwenye kiti chake, alimsikia mtu akibisha mlango wake. Oh, ni nani? Je, ni yule Bahira? La la sahib, ni mimi kinyozi wako. Ulieniambia nije. Oh, ndio bila shaka. Karibu. Mani Badra alipoketi chini kunyolewa, mlango ulibishwa tena. Mpendwa, kuna Bahira mlangoni. Nimpe nini? Bahira, nenda haraka ukalete fimbo. Fimbo? Sina muda wa kukueleza. Haraka, kalete. Bila ya kumwacha kinyozi amalize kumnyoa, Mani Badra alimkimbilia Bahira na fimbo. Bahira alikuwa ashaingia nyumbani. Kisha akakigusa kishogo chake kwa fimbo hili. Na ghafla, ah! Ni nini? Dhahabu nyingi sana. Hiyo, sisi si maskini tena. Mfanyabiashara huyo alifurahia sana mpaka akasahau kinyozi ambaye bado alikuwa nyumbani kwake akitazama kila kitu. Oh, hivi ndivyo mfanyabiashara alivyokuwa tajiri. Hivi sivi gumu kabisa. Siku iliyofuata, kinyozi alipanga njama. Alikwenda walikokuwa wanaishi mabahira na kualika nyumbani kwake. Mabahira walikuwa na sita, lakini walimuonea huruma kinyozi aliwaomba waende. Mabahira hao walimfuata kinyozi hadi nyumbani kwake. Punde tu mabahira walipoingia nyumbani, kinyozi alifunga milango na kuanza kuwapiga kwa fimbo. Ala, wafanya nini? Usaidieni, wudi mwende wazibu. Kimeania atatoa. Bahira mmoja alifanikiwa kutoroka na kuomba watu wawasaidie wale mabahira wengine. Kila mtu alivunja mlango wa kinyozi na kuokoa wale mabahira. Kinyozi aliogopa sana. Watu walikuwa na hasira kwani walijua alichokuwa amekifanya. Walimkimbiza ili waweze kumpiga. Kinyozi alifukuzwa mjini na hakuonekana tena. Mani Badra na Gayatri walikuwa naangalia kila kitu. Bahira alikuwa sawa. Mjinga ni yule anafanya mambo bila kujua ukweli wote. Kinyozi mjinga alijua kuwa nilimgusa Bahira kwa fimbo na kisha akageuka dhahabu lakini hakujua kuhusu ndoto yangu. Alichukua hatua bila kufikiria kisha kaadhibiwa kwa kuwapiga mabahira wasiostahili. 